usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBT Naitwa Wise, msanii wa muziki wa kizazi kipya kwa habari zote za burudani na habari zote kali. Hivi bwana, exclusive zote has billion TV. Hivi bwana, ni online TV nenda pale YouTube subscribe, weka like yako, weka comment yako wewe wa kwanza kupata mahabari yote ya Wise na wasanii wengine wote duniani na ulimwenguni kiujumla. Mwana has billion siku zote tunaambiwa ya kwamba choyo haijengi, yani Ukiwa ni mchoyo wa kufanya mambo kwa ajili ya watu wengine hata siku moja kutoka na kuaga ni ngumu sana sana sana. Lakini pia unaambiwa moja kati ya mambo makubwa zaidi ambayo inabidi u appreciate ni kukubali kitu kikubwa ambacho wenzako wanakuwa na kifanya na kukiruhusu pia kuwa sehemu ya maisha yako kwani kitakujengea positivity kubwa sana sana ambayo inaweza kukusaidia na kukufanya na wewe uweze kuwa mtu mkubwa hapo baadaye ama kukufanya uzidi kuwa appreciated kwa udogo ambao unao na watu ambao wanakuwa wamekuzunguka live leo ni moja ya siku ambazo nahitaji ni kusogezea kidogo kuu ya watu ambao watakuwa wamemzunguka diamonds na watakuwa pia na perform na yeye kwenye jukwaa moja watu wakubwa kuliko maelezo ambao watakuwa anafanya kazi na Diamond kipindi ambapo atakuwa yuko pia kwenye stage na wao kwenye inchi kubwa zaidi duniani kote. Juzi niliwasogezea habari ya kwamba Diamond atakuwa amezingirwa na wasanii maarufu na na maanisha maarufu. Ni hapo sema wasanii maarufu na maanisha wasanii maarufu kweli kweli duniani kote. Sasa leo amedisogezea listi ya watu ambao watakuwa na yeye kwenye show ama performance ya essence wakiwa natimiza miaka hamsini miaka hamsini yani miaka hamsini ndio takapo ujua kwamba wenzetu wanajipanga sana wanapo amua kufanya mambo yani kwa Tanzania tunafanya mambo ndani ya mwaka mmoja miaka mitano tukienda sana miaka sita saba nane paka kumi eh lakini wenzetu wana uwezo wa kwenda paka miaka hamsini sasa kwenye kusherekea essence festival festival of culture Unaambiwa this will be unstoppable kuanzia tarehe 25, tarehe 26, tarehe 27, tarehe 28 siku tatu mfululizo then wataruka wataenda tarehe mbili, wataenda tarehe tatu, tarehe nne, tarehe tano na tarehe sita Kwa hiyo watasherekea essence 50 years kwa zaidi ya wiki moja mfululizo wataenda round ya kwanza siku tatu tarehe 25 tarehe 26 tarehe 27 na tarehe 28 then watapumzika kwa hizo siku tatu mfululizo mara baada hapo wataenda paka Julai tarehe mbili tarehe tatu tarehe nne tarehe tano tarehe sita wataenda kutia nanga kwenye kusherekea hiyo festival inaitwa essence festival of culture a virtual experience unstoppable wakiwa wametangaza usherehekea ndani ya kipindi hicho chote ambacho kitakuwa ni kipindi kirefu sana 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 sasa kwenye kusherehekea bwana unaambiwa watakuwa na sherehekea na watu wakubwa sana duniani kote lakini pia sio wakubwa tu duniani kote wakubwa wale ambao mimi na wewe tumekuwa tukiwashabikia na kuangalia kwenye mitandao ya kijamii kwa kipindi kirefu sana 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 sana. Labda tu nikupeleke moja kwa moja kwenye watu ambao watakuwa na sherehekea pamoja na Diamond Platinums. Wa kwanza anaitwa John Legend kama ulishawahi kumsikia. Ni moja kati ya watu ambao wanafanya vizuri duniani kote kuliko maelezo. Lakini mwingine anafahamika kwa jina la Swiss Beats, moja kati ya wasanii wakubwa sana kutoka nchini Marekani. Mwingine anafahamika kwa jina la Amanda Black, mmoja wa wasanii wakubwa sana duniani. Andra Day, mmoja wa watu pia wakubwa sana. Kuna Bell B Videvo, huyu ni mtu mkubwa nadhani huenda wewe nikawa ukawa mmoja kati ya watu ambao wamekuwa kikuinspire kwenye kazi na career yake ya muziki. Lakini yupo pia Bruno Mars. Bruno Mars ni mmoja kati ya waimbaji wakubwa pia duniani. Uh, huenda pia kawa moja kati ya watu ambao wewe ulishawahi kuwashabikia ama unaendelea kuwashabikia ama 
ni moja kati ya watu pia ambao unawafahamu lakini ukao uwashabiki lakini unawafahamu pia kama moja kati ya watu wakubwa zaidi duniani kote atakwepo pia bana boy moja kati ya watu kutoka Afrika wanaofanya vizuri especially kutoka nchini Nigeria ni moja kati ya watu ambao wako appreciated sana kwa kazi zake Chronix ni moja kati ya watu ambao atakwepa anafahamika kama Chronix lakini atakwepo pia Damian Mare moja kati ya waimbaji wazuri sana duniani list pia amewekwa Diamond Platinums kama moja kati ya watu ambao atakwepo hapo nadhani tunamzungumzia right now yeye kama moja kati ya watu ambao atakwepo naye pia yuko kwenye list na atakwepo pia Dog A Fresh atakwepo Elephant Man atakwepo Estere atakwepo Johnny Legend ni shamtaje eh? atakwepo Ladies Nas atakwepo Pati Labele atakwepo Lafaeri Sadio atakwepo Lapsod watakwepo pia Saut Soro atakwepo Shaggy atakwepo Sweet Bees ni kwa ni shamtaje eh? atakwepo pia Waycraft na atakwepo mwingine na mwingine na mwingine essence wamekwambia and many more and many more watakwepo pia watu wengine ambao watambatana na yeye kama sehemu ya watu ambao watapata airtime ya kuweza kujumuika of course na hiyo ndio list ya watu wakubwa ambao wanategemea kukaa kwenye stage moja pamoja na diamond platinums ambao mimi nimewapata right now ningesema inabidi wasogeze pia kwa jina mwana has video ni kuweza kufahamu kila ambacho kitakuwa kinaendelea duniani kote na ni list ambayo nimeipata nikasema hii ni list pia kwa ajili ya mwana has video ni kuweza kuifahamu lakini pia huenda kuna mengine makubwa zaidi ambayo yanakuja duniani kote ambayo yatakuwa yanaendelea mimi ni kuahidi tu kuhakikisha kwamba nitakuwa ninakusogezea update moja baada ya nyingine kwenye hizi ambazo nimezipata right now na wewe pia endelea kuwa sehemu ya has video ni kwa sababu utaendelea kuwa sehemu ya watu ambao utakuwa unajipatia update zote ambazo zitakuwa zinaendelea kujitokeza. Kwa sasa Demon anaendelea kuwa moja kati ya wasanii ambao wanapata airtime ya kuweza kuwa online na watu wakubwa. Ukiachilia mbali vile ambavyo tumevisikia na kuviona akiwa na vifanya kwa sababu kama nakumbuka siku kadhaa ambazo zimepita alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa chini ya usimamizi wa MTV Base Africa akiperform kwenye African Day Benefit Concert at home na aliweza kufanya show moja kubwa 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 kuliko maelezo show ambayo aliweza kuiperform akiwa nyumbani kwake na of course e bwana ilikuwa ni moja kati ya show ambazo zilifanya watu wengi sana kuweza kushangazwa na kile ambacho alikuwa amejifanya kwa sababu hii show alitengeneza kwa kutumia simu akiwa nyumbani kwake na ni moja kati ya show ambazo Ken alizishuti in a mother's way Yaani ilikuwa ni moment ambayo oh my god it was amazing lakini ilikuwa ni moja kati ya moment ambazo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuamini kama zingeweza kutengenezwa in that science yani ilikuwa ni moja kati ya show ambazo nakumbuka wakati wanaiperform watu wa MTV Base Africa wenyewe waliweza kusema kwamba this was like an electricity performance ever created before na walikuwa na ICF akijua kwamba imeshutiwa na ma drone, imeshutiwa na makamera mazito, imeshutiwa na vitu vikubwa zaidi. Walikuwa wajui kama ni vitu ambavyo vilikuwa vimeshutiwa kwa kutumia tu simu ya kawaida ambayo ilikuwa inashutiwa chini ya usimamizi wa Ken na Ken aliweza kuishuti ina sense ambayo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuamini kama angeweza kuishuti vile ambavyo alikuwa ameshuti. Aitumia simu kawaida, akashuti kwa kutumia simu moja na simu nyingine alikuwa ameishika pia na akawa na shoot kwa kutumia uh, wimbo alikuwa na play in the background ambapo wakati na shoot alikuwa ameshika pia ki radio kingine kidogo sana hicho ki radio kilikuwa kinatumika kwa ajili ya ku play hiyo video na wakati na play hiyo video akawa anaitumia kwa ajili ya kutengeneza mizuka mood nzuri ya kuendelea kumfanya demo ni pia aweze kuimba vizuri kwenda na movement zile lakini pia mrembo ambaye alipata airtime ya kuweza kushoot hiyo video na yeye aweze kupata zile moves nzuri za kuweza kufanya kitu kizuri akiwa pamoja na diamond na waliweza kufanikisha movement ilikuwa ni nzuri akaifanya nyimbo ikawa ni nzuri na watu wengi sana ambao waliweza kuangalia kina match kilikuwa kimeshutiwa 
kwa asilimia kubwa sana uliweza kupendezwa na kila ambacho alikuwa amejifanya. Na mimi as Bion pia nikipata air time ya kuweza kuitazama ningesema ni moja kati ya creativity moja kubwa na nzuri kuwahi kuziangalia pia kwenye industry ya mziki wa Bongo Freva kwenye tasnia hii ambayo tumekuwa tukiifanya. Leo nimekusogezea list ya watu ambao watakuwa na perform pamoja na Diamond. Nadhani pia nikipata air time ya kuweza kubahatika kupata pia hii nitakuwa moja kati ya watu ambao pia nitagusogezea hiyo show ambayo itakuwa inaendelea kufanyika huku ambapo wao watakuwa na perform live kabisa. So nikusisitize endelea kuwa sehemu ya wanafamilia wa Hasbidion na kama unaweza kusubscribe hakikisha me subscribe na ukisha subscribe usishie hapo kwa sababu haitoshi bonyeza na alama kikengere ambacho kinajitokeza mara baada ya kusubscribe ili kigusaidie wewe kuweza kupata update zetu mara punde tunapokuwa tumeziweka hewan right now nobody kuache then tukutane hapo baadaye kwa ajili ya kukusogezea update zingine ambazo pia zitakuwa zinaendelea kujitokeza have a good time Enjoy the moment. Naitwa Wise, msanii wa muziki wa kizazi kipya kwa habari zote za burudani na habari zote kali. Hivi bwana, exclusive zote. Has Billion TV. Hivi bwana, ni online TV naenda pale YouTube subscribe, weka like yako, weka comment yako wewe wa kwanza kupata mahabari yote ya Wise na wasanii wengine wote duniani na ulimwenguni kwa ujumla. Chap. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment.